Ahoj, je tady zase Zdenál a Borek a jsme tady s dalším rozebíráním filmového šermu. Tentokrát vánoční atmosféra, jak jste si asi všimli, a co jiného bychom na Vánoce měli rozebírat než nějakou pohádku. Takže, co máme připraveného? Já ti dám tady na stranu z živočicha. Ačkej. Já než... Ježiš, zastavte to šílenství. Kočko. To byla vstupka s kočičkou. Já bych si dovolil ještě, než začneme pouštět tady nějakou pohádku a rozebírat filmový šerm v pohádkách, tak bych měl tady pro našeho zvukaře, jsem si připravil... Připravili jsme si tentokrát pohádku z Čerty nejsou žerty, v níž hraje spousta známých herců, hlavní hrdina Vladimír Dlouhý, tam hraje nějakýho... No ani nevím, koho to hraje vlastně, Petra, Černý Petr, který byl chvíli v pekle, pak zase vrací a má nějaký trable a bude tam bojovat. Je to pohádka z roku 1984 a je tam takový ten fight, za který ho nazvou rebelem. Jo? Je to rebel. Tak jdeme na to? Jdeme na to. E, tohle je pohádka, kterou jsem viděl. Kočka na, nás bude, kočka na nás bude pípat. No, tak já začnu. Začni, asi. začni. Čím musím vypnout zvuk kvůli zvukařovi, protože ať ti neulomí ještě druhý prst. Stačí, že ten, s čím si se tady aktivoval. No, hele, co k tomu říct, no, je to pohádka, takže samozřejmě pohádka má nějaké svoje, nějaký svoje náležitosti, aby, aby to... <laughs> Že jo, dopadlo tak, jak má. No, jsem se do toho zamotal. Prostě, že jo, je tam klasický kliše. Vojáci jsou strašně nešikové. On celý život <laughs> pracoval, že jo, manuálně a zručně, takže je silnější, chytřejší všechno ostatní. No a vojáci, vojáci dělají, co můžou, aby mu neublížili. <laughs> no a takhle věc, která, která mě na tom přijde, jako. Musím budeš koukat s náma, jo. Věc, která mě na tom přijde, přijde dobrá. Tak v podstatě, že to jsou snad regiusáci, nebo kdo může za tenhle, ten, za tenhle ten souboj. Já mám pocit, že jo, že vlastně tam je všichni ty vojáci, skupina historického šermu Regius a vlastně je tam až překvapivý, jak dlouhý jsou ty záběry. To znamená, že vlastně celý ten, tato vlastně choreografie evidentně vznikla jako souboj a oni to uměli, oni to uměli v kuse a že, tak jak tam přeze padají a etc., etc., všechno ostatní. Takže z tohohle toho pohledu určitě palec nahoru a věc, která mě tam mile, mile potěšila, je, že tím, jak je to hromadka, a předpokládám, že to je tím, že to jsou šermíři, tak vlastně oni mu, tam chodí, oni mu tam chodí včas. To znamená, když tam někde čekají, než se dostanou k tomu, aby na něj mohli zaútočit, že jo, protože na ně ještě nepřišla řada, tak se válej po zemi, padají nebo něco a vlastně není tam, ne, není tam jako do očí bíjící to, že vlastně on má pětitempovou akci s nějakým jedním a ten druhý tam nečeká, ale válí se po zemi, hledá šavly, vstává a jde na něj. Takže z tohohle toho pohledu z tohoto pohledu dobrý a jsou tam samozřejmě 
věci typu já ti chytnu klacek, otočím se, přehodím mě přes záda, protože prostě pohádka, děti to asi chtějí vidět a hlavně z těch vojáků se snaží udělat, že jo, tady trdlíky, to jsou prostě, prostě čičmundové, který jako že nic neumějí a on je prostě dobrý, no, takže, takže za mě takhle. Tak povídej, co ty. <laughs> tak, co bych k tomu řekl? Jsou Vánoce, takže zkusíme, je tu pohádka, zkusíme nebejt až tak kritický, jak bychom byli u, řekněme, vážněji míněného souboje. A jsou tam, jsou tam třeba jedna věc, která na mě tam jako doslova křičí, je, že ten Petr, ten hlavní hrdina, tam dokolečka dělá jednu akci. Jo? Většinu, většinu těch bojů vyřešil tím, že udělá kryt, a odstrčí protivníka. Udělá kryt a odstrčí protivníka. V podstatě stále do kolečka opakuje tu samou akci. Je to trošku jako hloupý. Na druhou stranu je to provařená pohádka a on je v obyčejný vesnický chasník, který v podstatě asi nic víc neumí. Než se vykrejt na někoho odstrčit a to ještě... Jako... <laughs> Ale na pravidelnou armádu to stačilo. <laughs> Takže bys, jako bychom mu to tam mohli odpustit. No. Jak, jak říká Burek, je tam hezký to, že není tam nikde nějak jako extra propálený, že by tam ty ostatní nějak moc čekali na to, až přijdou na zadu. Což se ku podivu v hollywoodských hromadkách stává mnohem víc, než, se, než tady v české pohádce. Že tahle česká pohádka byla dobře načasovaná. Jo, takže jsou tam dlouhý záběry, kdy je vidět, že oni tam šermujou, že všechno tam přijde na čas, takže z tohohle hlediska je to slušný souboj z hlediska, řekněme, tempování. Z hlediska techniky, co si vám povídat, je tam technika, syknu, syknu na vesničana, vesničan mě chytne, povotočí a odstrčí a jiná technika tam v podstatě není. Jednou tam proběhne kryta, mezi nima. Kryta ocek a to stačí. Ano, ano jednou, jednou tam proběhne. Uh, z hlediska toho boje z holí podle mě bylo vidět, že tam už vyžadovali nějaký větší techniky, tak to radši střihli na detail, kdy tam jako mává tou holí, aby to vypadlo, že něco vykrývá. Pravděpodobně tam nevykryl nic, nebo to tak i působí v jednu chvíli. I ten zvuk se tváří, že se tam potkali zbraně a je jasně vidět, že se ty zbraně nepotkali. Takže tam jsou některé takovýhle jako drobné chybičky. Ale jinak to je to vlastně vtipný. Jo. Uh, jo, jak tam třeba, a je to fakt dobře načasovaný, takže za mě to není tak slabý a na český pohádky je to nadprůměrně dobrý souboj. Že i v pozdějších domách, kdy udělali nějaký souboj a snažili se o reálný šern, tak uh, možná na to měli méně času, možná neměli tak uh, šikovného herce, jo, který by se tak dobře věnoval tomu šernu, nevím, jak moc tady jako to nacvičovali, ale v pozdějších domách ty šervy v těch pohádkách byly mnohem horší, než je tohle. Takže za mě to není zas tak špatný. Z- za mě jako úplně, za mě úplně v pohodě a bohužel, nebo bohužel, jako nepřekvapilo to ničím. Jo? Že jako je to vtipný, ale vlastně, nebo ne, ne vlastně, ale technicky, technicky je to prostě postavený na jednoduchých věcech a je to o tom, že velmi, velmi pěkně, nebo velmi pěkně, velmi dobře, to vlastně hraje ta skupina těch, ta skupina těch vojáků, že prostě dokážou, dokážou tu hromadku zahrát tak, že nemáš pocit, že mu dva lidi čekají za zádama a až se na ně otočí, aby ho, aby ho sekli. Ale no, kočičko, mě... my tě takhle dáme stranu a pustíme si to ještě jednou. Mně se tam očkej, očkej, takhle. líbí, tady, tady že taky když... Fouká, ventilátor, tady bude taky teplý. <laughs> že když je tam ta práce, kdy se snaží odhodit ty lidi, hmm. tak to v 90% opravdu dělá rukou, že je odhodí. No, Snad jasný, asi odhodí, jenom jednou nebo dvakrát. Tam to odhodění bylo úplně nesmyslný, kdy takový to typický kliše, že mu no. strčí do zbraně a on odpadne. Tak to tam bylo asi jenom jednou, jasný. maximálně dvakrát, ale většinou fyzicky opravdu je vidět ten tlak, strká do těch lidí, odstrkává je, takže se jim to dá věřit. To přehození, to je prostě blbost, to si přiznejme na rovinu. <laughs> jako, no. jo, ale tak jde jinde, než po, do pohádky bys to chtěl dát, no. Nikam. No, právě. I v pohádce můžou šermovat uvěřitelně. Jo, ale tohle prostě, jo, že tady jo. oni prostě zasypávají, on tam přijde, že jo, až, až po tom, co vstane. A vlastně, ještě já to pauznu, tohle s tou, ale vlastně tady je vidět, že jakmile on skončí s tou holí, jaký, že jo, jak po něm mm-hmm. hodí ten klacek, nebo prostě přehodí ho. Očkej, kočko, ty s nám to tady pauznula. Musíme, nej, 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 dáme jí stranou. 
že on po něm hodí ten klacek, sebere no. tu šavli a hele. Jo, a tohle to teďko, on prostě celý, celý zašermuje, že oni odběhli tak daleko, aby se otočili, vrátili se mu akorát na čas, jo, tady zase, jo, jo že udělá, jo, si, je... udělá si velký banán, aby tam zase přišel včas a furt jedeme v kuse, furt jedeme v kuse, furt jedeme v kuse a vlastně až teď nám jako střihem uteče někam jinam, ale že to ano. bylo kolik, to bylo 15, 20 seřin, 20 seřin to souboje. Tohle špatný, tam to odhozený. No jasně. Ale jinak, jo, velmi jako dobrá. Dynamiku to má, jo, tady ten vstane, upraví se, prostě zahraje to, tenhle ten mu tam, že jo, doleze, než přes něj spadne na zem. No a kaprál je samozřejmě výborný, že jo, ten tomu dá korunu. <laughs> no. Takže. <laughs> jo, že jako velmi dobrá práce těch lidí, kteří to vlastně šermovali s tím hercem, tak tam je, jakože ty opravdu to velmi dobře natempovali, to se musí říct. Hmm. No a ten šern je, je jako průměrný, co se budeme říkat, jak jako vykryju, schodím dolů, odstrčím, vykryju, odstrčím, no. Ale aspoň odstrkává, aspoň jo, jako jo, jo. A to všichni, nedělá na žána maré. A všichni šavlisti používají tlačený sajk, že jo, protože, <laughs> proč jinej. No, ale to je takže tak, takže z čerty nejsou žerty, Česká klasika a podle mě jako souboj, za který by se, a je to 84. rok, to znamená, to je, to je nějakých, no. jestli dobře počítám, snad ani nechci počítat, to je nějakých, to už bude, to už bude 40 let, no. 38 let, no tak v podstatě myslím si, že i v dnešní době by si z toho některé filmy mohly, mohly i vzít nějakou, a jsem se do toho zamotal. No, <laughs> tak, že, by si něk, něk, že i dnešní filmy by si z toho mohli vzít nějakou inspiraci na téma, jak vlastně dělat hromadky, protože tady to netahá za oči. Já bych si dovolil říct, že z hlediska českých pohádek bych tomu dal jako 9 z 10 a obecně z celkového jako šermu bych tomu dal jako slabší průměr 4,5. <tějí> Jo, ale tadyhle takhle já nemůžu být takhle příkrej, protože tím, že to je komedie, tak vlastně tam, jo, ná, tam se mi těžko hodnotí. Ale když to, hele, dobře, uděláme speciální vánoční kategorii, že je pohádky. <laughs> Takže jako na pohádky si myslím, že to je hodně dobrý. Přemýšlím, jestli jsem viděl někdy nějakou pohádku, která by byla ve výsledku sestřihaná šedmířský líp. No a asi neviděl. Takže jako 9 z 10 souhlasím. A v globálu to radši nebudu porovnávat. Takže za mě 9 z 10 taky a rozhodně, rozhodně palec nahoru za tuhletu věc. A prosím vás, samozřejmě, jako vždycky, vás poprosíme, pište, komentujte, sdílejte a dejte nám, jestli chcete, aby jsme se podívali i na nějaký takovýhle formát. Vím, že nám někdo doporučoval Bajaju. Bohužel Bajaja už se nějak nedá digitálně sehnat, takže na český pohádkový šer Prince Bajaji se pravděpodobně nepodíváme. Ale kdybyste měli nějaké jiné typy, pište, komentujte. Samozřejmě budeme rádi, když podpoříte nějakým způsobem naši tvorbu, třeba na Patronu, nebo členstvím na YouTube, nebo jiným způsobem. A to asi vše. Takže Zdenal a Borek, díky a příjemný zbytek svátku. Čau. Angels we have heard on high Sweetly singing o'er the plains And the mountains in reply Echoing their joyous strains Why this jubilee? Why your joyous strains prolong? Say what may the tidings be which inspire your heavenly song?